Good evening. Good evening. Hello, good evening. Good evening, teacher. How are you doing? Great. Okay. No entra mi cámara, ¿verdad? No. No, hoy sí. Oh. Ah, ahora sí. Okay. Teacher. Hello. Se mira, muy, se mira muy bien. Oh, thank you very much. Sí, ya, ya me recuperé un poco. <ríe> sí. Estos dos días anteriores han sido un poco difíciles. Pero no se le han notado, se ve muy bien. Siempre. Ay, qué bueno. Gracias, gracias. Sí, sí, tuvimos también una situación por acá en la casa que el hermano de mi esposo falleció. Entonces hemos estado, con eso yo he estado lidiando sí. pues con, a, apoyando, sí, ¿verdad? Teacher. Sí, muy oh. cercano, muy cercano y pues mucho dolor. Pero gracias a Dios, pues ahí está, ¿verdad? Wow. Sí. sí, sí, pero gracias a Dios ya pasamos eso. Ahora es, es la segunda misa del novenario y por allá anda él. Okay. Wow. Mm -hmm. Y las responsabilidades siempre continúan, ¿verdad? Yes. Mm -hmm. Life doesn't stop. Uh -huh. okay. Así es. Ok, people. Now we are going to start a class, okay, because we have a lot of things to do. We have this topic that it is kind of, um, I don't want to say difficult, but I can say um, que necesita más atención. It needs more attention. Why? Because we are not used to that in our culture, okay? Este es un tema al que no estamos acostumbrados mucho en nuestra cultura, así que el día de hoy vamos a ver un tema que no es que sea difícil, porque hay una manera de aprenderlo, ¿verdad? Sino que es una cuestión de acostumbrarse, ¿ok? Es una, una, un tema que hay que ponerle atención. A ver, las dos primeras preguntas para este día serían, uh, ¿qué tal son ustedes para leer mapas? Are you good at reading maps? No. No. Malísimo. Okay. okay. I was wow. in the supermarket. <laughs> <laughs> yeah, you're right. Okay, well, me too, me too. So this is kind of difficult for me too. Well, not difficult, but uh, I have to think more, okay? Tengo que pensar más and concentrate and focus. Hasta se nos olvida por dónde era que dejamos el carro, ¿verdad? O se nos olvida que la parada del bus está para allá y no para acá, ¿verdad? Entonces, pues, El día de hoy, lamento decirles que vamos a trabajar directions. Good evening, teacher. Hello, good evening, giving directions. ¿Y cómo vamos a aprender eso? Bueno, tenemos tres elementos que tenemos que aprender. En nuestro vocabulario tenemos que agregar prepositions of place. Ok. Ya sabemos cómo abordar a alguien de una manera polite. Entonces vamos a usar ese lenguaje formal que al, lo tenemos adelantado. Pero necesitamos agregar prepositions of place y también los nombres de los lugares. ¿Ok? Places in the city. Ah, entonces si armamos el vocabulario ya se nos va a hacer un poquito más fácil, ¿verdad? Entonces... Vamos pensando ya en que el tema de hoy es how to use imperatives, cómo usar imperativos, pero en el contexto de dar direcciones, ¿ok? Entonces vamos a ir pensando en eso, ¿verdad? Y voy a tomar la asistencia en este momento, ¿ok? Voy a tomar la asistencia, recuerden los requerimientos, ¿cuáles son? Turn off 
camera. <laughs> yes, turn on your cameras. Exactly. And what else? A ver, ayúdenme a dar la, las sí, descripciones. Yeah. Tell me. Gracias. For some reason, this is not charging as fast as I need. Okay. A ver, las instrucciones. Karen, démele las instrucciones que voy a pasar lista. Okay, what are the requirements? No me oyó Karen, ¿verdad? <laughs> Okay. I'm so sorry. <laughs> okay. Okay, Juan Francisco. Bye. Lo que quiero es que me le dé las instrucciones que doy para pasar la lista. <laughs> Ajá. A ver. To give the instruction. <laughs> Okay, remember the requirements. You have to turn on your cameras and stay present. Yes, present. <laughs> stay present, yes. What date is today, guys? What date is today? Today is Thursday. Today is Thursday. Mm -hmm. July 7th, 2022. Okay. Thursday, Did July. Okay, no, July. To, yes. Thursday, July the 7th, 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 2022. Okay, very good. Or of 2022, right? It's okay. Thank you very much. Now, ya estamos en, ya estamos on tracks. Así que, Alma Verónica Castro de Serrano. Present teacher. Okay. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present teacher. Okay. Douglas Ernesto Campos Moss. Present teacher. Great. Gilbert Osmildo Molina Ramos. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. No está Gilbert hoy. Hernán Antonio Chacón López. Presente, good evening. Hello, good evening. Welcome, Hernán. Idalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Present teacher. Great. Jennifer Anet Pérez Landa Verde. Present. Okay. José Yair Lobo Pérez. Present. Good. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present teacher. Today, okay. I'm here. That <laughs> okay, Luis Ernesto Mahano Valle. No está todavía. Okay, Luis Reinaldo Ruano Pinto. Oscar Alberto Reyes Adelar. Oscar Leonel García Magaña. Rafael Alexander Serna Díaz. Present teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present. Okay. Yancy Guadalupe Erazo García. Jenny Olivia Peña Maldonado. Present teacher. Okay. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Okay, Juan Francisco, thank you very much. Uh, Carmen Inés Montes de Fermán. Present teacher. Carla Vanessa Prunera. No Carla yet. Okay. Okay, people, we're going to start the class by uh, getting some vocabulary. 
pero primero vamos a hacer un pequeño repaso terminando el ejercicio que tenemos en la, en la página, era 42, ¿verdad? Page 42. Ok, ahí tenemos un ejercicio solo para recordar el be going to. Y we have to order, we have to um, unscramble these sentences or questions, right? To make a statement. All right. Page 42 in your manuals. kind of slow. There we are. Okay, recordando entonces la gramática del be going to. Okay, acordémonos que lo podemos usar de manera afirmativa, de manera negativa, en forma de preguntas, ya sea preguntas directas o preguntas de información. ¿Cuáles son las directas? Las que empiezan directamente con el verbo to be pero se responden solo sí o no. En cambio, las de información comienzan con una WH, una palabra de pregunta, ¿verdad? Y se contesta con una oración completa, ¿verdad? Bien, leamos entonces acá para recordar. Look at the words and bolts and complete the sentences below, okay? The sentences below son las que vamos a hacer, okay? Uh, <clears throat> affirmative sentences, affirmative sentences. Rafael, okay, thank you, Carmen, go ahead. Can you read these affirmative sentences, please? Mm. Only reading the teacher? affirmative. Can teacher? You, Carmen, please. Okay, thank you. Affirmative sentences. I'm going to arrive on Friday the 14th. I'm going to stay until Monday. Uh, Mrs. Fuentes is going to travel to Costa Rica on April the 14th. Thank you very much. You can contract the verb to be as used, okay? As we used to. For example, here we say I'm, okay? So we can contract also, can use the contraction of your, of his, she is, right? Uh, we're and their, okay? Then, can you please read the negative sentences that we have listed here? Jenny, please. Negative sentence. Mr. Puentes is not going to fly to Cuba on the 14th. Mr. Gomez is not going to arrive or Tuesday, se me ha olvidado el número 13, teacher. 13. 13. 13. Uh -huh. 13. Ok. En esta es Miss Puentes. Ok. Miss Puentes. Miss. Uh -huh. Este sí es Mr. Entonces, okay. la forma que usamos acá es el verbo be conjugado, ¿verdad? La forma del verbo be con la partícula not. The word not, okay? Is not going to, right? Is not going to. So we can say, are not going to, okay? And it will be okay. I'm not going to. 
Uh, can you please, Idalia, read the direct questions we have here? Yes, no question. Are you going to stay in smoking or non-smoking room? Okay. Are you going to make the reservation for a single or a double room? Thank you very much. Can you please read, Yancy, the information questions? How long are you going to stay? When are you going to arrive? Okay, great. Entonces, volvemos a lo que estaba yo diciendo, ¿verdad? Le ponemos la, part la partícula not al negativo mm -hmm. y el be going to plus verb in the base form is for the affirmative, okay? Then the verb be plus the subject plus going to plus the verb and also the complement, right? We ask questions, direct question, yes, no questions, okay? Then the WH questions are different because they have the WH word. Entonces, basado en eso y recordando ya, vamos a hacer estas. Order the words to create sentences and questions about scheduled activities. Order the words to create sentences and questions about scheduled activities. So let's read the example. Rosal, can you read the example, please? Yes. When are you going to arrive to Dallas? Excellent. Thank you very much. Vamos a ver. Number two. Acordémonos. Acordémonos cómo va la cosa. You are going to, oh, perdón, you. Okay, pongamos. Are you going to make a reservation for the conference room? Okay, puede ser pregunta, claro que sí. Okay, there you are. Next one. I'm going to go. I'm going. To, I'm going to wake, wake up. Call. Después de going to, tiene que ir un verbo, ¿verdad? Request, Wake up call request. es un nombre. Ah, ok, ok. Request. Uh -huh. Uh -huh. Going to request. Uh -huh. Request what? What am I going to request? A... Uh, uh, wake up call. For yes. 5 a.m. Excellent. For 5 a.m. Yeah. Mm -hmm. mm. Right. Number four. Mrs. Turcios is going to. Okay. Check out. Check out tomorrow. No, it's tomorrow. Tomorrow. Number The 
maintenance maintenance, maintenance. Of him. is going to attend conference the the conference on Mm -hmm. on on october 10th the 10th okay great there you go mm -hmm. teacher i have a question tell me uh, the maintenance team mm, is 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 <laughs> or oh, the maintenance team are going very nice very nice question but yes team is team is only one thing okay it's one a thing. group right mm -hmm. yeah porque you said team mm -hmm. okay thank you okay this one is like family too right Es el mismo caso de familia. Right. Okay, number six. Miss Diaz is going to. Miss Diaz. Miss Diaz is going to. Need. Need. No smoking room. No smoking room. Okay. okay, there you are. Entonces siempre acordémonos, afirmativa, sujeto, verbo, complemento. En este caso, el sujeto y verbo deben de ir de la mano, ¿verdad? Si es plural, si es singular, así tenemos que conjugar el verbo be. Y recordar que estamos eh, hablando de un futuro, entonces utilizamos going to. ¿Ok? Después de going to, el verbo que se usa es en forma base. ¿Ok? ¿Is there any question so far? No, sir. No questions. Ok. Bien, entonces vámonos a la plataforma. ¿Ok? En la plataforma tenemos dos preguntas. Solo las vamos a platicar ahorita, perdón. Solo las vamos a platicar ahorita y después las vamos a contestar. Porque primero vamos a ir armando el vocabulario. ¿Ok? Nos vamos a la plataforma. Vamos a ver si puedo así. No. Sorry. No me deja así, entonces, para poder ver el control, aquí está. En la plataforma hay una actividad pequeñita de unas preguntas para discutirlas. Imperatives giving directions, dice la actividad. Vayan a las discussion labels y les voy a volver a preguntar. Are you good at reading maps? Are you good at reading maps? Sorry, maps or map? Maps. Maps. Yes, maps, directions, oh. right? Addresses, places, right? Sorry teacher, I'm not Good. <laughs> Aren't you maps. good? Okay. Uh huh. Okay. What about giving directions? Are you good at giving directions? In Spanish, yes. <laughs> oh, okay. In Spanish, don't you say 
uh, va, mire, se va por aquí, de ahí cruza a la derecha y más o menos como a dos cuadras va a ir una casa azul, entonces continúe dos cuadras más, ok, entonces así vamos como con referencias, ¿verdad? En nuestra cultura no sabemos mucho la nomenclatura, se han fijado. Cuando le dicen a usted la primera calle poniente en el centro, you know that it is right there por allá por catedral, you, you know that. Es como algo ya automático, pero hay personas que no, ¿ok? Hay personas que no se van a ubicar con la primera calle, la segunda calle, más acá, ¿verdad? Que tenemos la sexta décima, que tenemos nombres así mero extraños también, ¿ok? La, la, decimos la calle Tepeagua, ¿verdad? La calle Chiltiupán, todas la, todo el mundo la conoce porque es una calle muy, muy concurrida y comercial, ¿verdad? Ni la sexta décima. Oh, you see, you see. And I don't know where it is exactly. Maybe I have been there, but I don't know how to get there, okay? I don't know what buses goes nearby. I don't know, right? I don't know um, what streets I have to drive in to get to that place, right? Then, como no tenemos esa cultura, empecemos a aprender esto, ¿ok? Empecemos a aprender y ubicarnos un poco porque sí tenemos que ponernos con ese cuidado. Entonces, por ahí tenemos, do you, uh, la segunda es, do you usually ask for directions to locate places? Do you usually ask for directions to locate places? A ver, cuéntenme. ¿Usualmente andan pidiendo direcciones? Do you usually ask for directions to locate a place? Yes, teacher. Okay, can you give us an example, in, maybe in, in an o, experience? In occasion, teacher. Okay, some <laughs> occasions, occasionally, okay, occasionally. A ver, ¿quién me quiere compartir alguna experiencia que haya tenido? Any experience asking for directions to get a place, to find a place. Ajá. Solo uno. <laughs> uh, when I was a, a student in the university in the first year, uh, we we have a, a homework or activity. In this homework, uh, we need to to travel a uh, uh, La Unión, a uh, 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 one place, un, ¿cómo se llamaba? El Sauce. Oh, okay. I, I don't in know the moment, place, but uh -huh. in in this moment, uh, we can cannot have uh, cell phones. Or internet. Mm, no Google Maps. <laughs> no, no Google Maps. Uh, we use uh, a map. Uh, a, a real one. Paper, okay. A map. And we need to ask for the people in the in the in the in the camino. Okay, on uh, the way. On the way or on, on the, the way, road. Mm -hmm. On the way. Uh, Where is it? the sauce? Oh, okay. Okay. Y en esos lugares así, in those places, people just say, uh, it's really near. You're going to get there just uh, maybe 15 kilometers. Oh, my God. You see it. <laughs> Pero para la gente de ahí está ahí cerquita. Because they go walking every day, right? So it's kind of near, pero a uno, sí, allá la vuelta, la vuelta de donde, porque nunca llega uno <laughs> en esos lugares. No. Yeah, I remember when I went to Huizúcar, uh, we went to the uh, waterfalls in Huizúcar, and we didn't know how to get there, but we were walking, we were walking because... Um, the, uh, it's not accessible for cars, right? It wasn't. Um, maybe years ago yeah some years ago 
several years ago. <laughs> but everybody said, just go at the, I mean, at the top, at the bottom, or go down the street, and you were going to get there. Y usted caminaba y caminaba y nunca que llegaba, right? Eh, but cuando la gente no sabe dar una dirección, más lo pierde, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Eh, más lo pierde. Y a veces eh, usted le pregunta al motorista, to a bus driver, mire, ¿y usted pasa por El Salvador del Mundo? Uh, sí, sí, contarle a el pasaje, ¿verdad? But they take you maybe in the other way, the opposite way. For example, uh, the 7D, right? I think it is the 7D that goes by for uh, galerias, opposite to galerias, right? That's the bus stop for, uh, of that bus. Y le dicen, sí, sí, sí. But then they don't have a bus stop over there. So you have to walk down, right? You have to walk back. Then you have to ask for directions again, okay? Bien. Y se enojan ustedes cuando le, les pasa eso, ¿verdad? <laughs> you get mad. Pero bueno, entonces, vamos ya a... Esas son dos preguntas que quería hacerles. A ver, la tercera pregunta. The third question. Uh, Do you, do you uh, go out? Do you know your city? Do you know your city very well? Do you know the places that you uh, that are there in your city? Do you know San Salvador? Yes, teacher. Okay. Mm -hmm. You can locate places. Are you comfortable um, if someone asks you for directions how to get to any place in San Salvador? ¿Estaría cómoda cuando le pregunten una dirección de cómo llegar a algún lugar en San Salvador? No. <laughs> Not so much, right? Not so much. Maybe some places, right? Maybe Maybe some places. Principal. Okay, the main places. Uh, yes, principal. Okay, the main places. Galerías. Oh, okay. Uh huh. Mm -hmm. Okay. Uh huh. If I ask how how can I get to Colonia Escalón, right? Mm, everybody can tell me. Uh, maybe how can I get to El Salvador del Mundo? Ah, pero para esto necesitamos tener un punto de partida, okay? Entonces, por allí en la plataforma. En la plataforma yo les he puesto una, una pregunta, pero yo les estoy dando el punto de partida. ¿Dónde estoy yo? Where am I located? Ok. Y dice, I'm at the Mass Ferrer Roundabout. Ok. How can I get to El Salvador del Mundo Monument? Ok. Sí, ahora sí ya nos estamos ubicando por dónde me van a dirigir, ¿verdad? Sí. Pero para poder estas, dar estas direcciones, tenemos que saber algunas palabritas, ¿ok? Voy a, voy a ponerles por acá unas palabras, ¿ok? Como un pequeño vocabulario. Sé que muchas ya las conocemos pero es bueno recordarlas. Okay, here we have this. Thing. Aquí están algunas palabritas que podemos aprender, okay? Street, street. Mm -hmm. Street is where the cars go, right? Where the cars go. Mm -hmm. The sidewalk is where people go, right? Where people walk. Now, avenue, avenue. 
it's a different direction of the street, right? Because street maybe goes horizontal and the avenues goes vertical, right? Or maybe the streets go verticals and the avenues go horizontal, right? Entonces, la avenida va horizontal y la calle va vertical. O sea, dependiendo de la ciudad, dependiendo de la ciudad y el orden, porque hay ciudades que están como su forma es redonda, otras sus formas son cuadradas, otras sus formas son más cortas, sus formas son más largas, ¿ok? Todo depende de las ciudades. En nuestras ciudades de San Salvador o en las ciudades de nosotros hay un solo relajo, hay un solo desorden. ¿Por qué? Porque las calles son estrechas, es la primera cosa, ¿verdad? Las calles son estrechas, la gente usa las calles para parquearse, ¿verdad? Eh, los sentidos de las calles muchas veces no los conocemos, ¿sí? Pero en general, en general, street and avenue, ¿ok? Street and avenue goes by numbers in general, ¿ok? Pero también streets can have a name, ¿ok? Streets can have a name. Can you give me an examples of street names in San Salvador? Street names in San Salvador? The first street. The first street, okay. Mm -hmm. Mm -hmm. What if, okay, okay, that's a boulevard, right? It's another word. Eh, también a street se conoce como road, road, ¿ok? Entonces, street es algo así como en esta foto, ¿verdad? Algo así como en esta foto. You have buildings, you have houses, you have any kind of neighborhood around. Maybe you have some commercial buildings, ¿ok? And also you have parking lots, buildings of parking also. Okay, you have theaters, museums, you have gas stations around, okay? Uh, and they can go in the right and they can go on the left, right? Okay, bien, block, block. What is block? Block, a ver quién se acuerda que es block. Es una cuadra. La cuadra, exactly. La cuadra. A ver, roundabout. Roundabout. Redondeo. Yes. Redondeo. Yes. Mm -hmm. It's a place in a round or in a circle form, right? Where you can enter, you can leave, right? It, have, it has exits and entries. Okay. Now, what about... Traffic light. What are the colors of the traffic light? Yes. What are the colors of the traffic lights? Red, green, green, and yellow. Correct, correct. And the other thing we need to get familiar with are the cardinal points. The cardinal points. Usualmente no sabemos cuando dicen una cuadra al norte. Uh, no sé. Tal, para mí es muy difícil. Yo no lo sé. Okay. I don't know how to. Pero um, ustedes van a encontrar, ¿verdad? Que para dar direcciones necesitamos los puntos cardinales. Okay. Tenemos north, que sería, ¿verdad? North, south, right? West and east, right? There you go. West, north, south, east, right? El este, el oeste, el norte y el sur, right? Bien. ¿Ya sabíamos estas palabras? Oh, no, did you? Okay. Street lo van a encontrar con abbreviation like this. Okay, the abbreviation for street is like this. The abbreviation for avenue, it's A-V-E, right? 
A V E. All right. There you go. Look, you can find it like B C K, right? B C K, but usually you don't uh, make it short. Okay. You don't make it short. But there you go. Con esta, tengamos cuidado porque a veces la calle se llama San Andrés, for, for example, right? St. Andrews, right? Entonces, street y también santo, esta otra palabra, también se abrevia como st. Entonces, tengamos ese cuidado a la hora que vemos escrito, ¿verdad? Puede ser que sea eh, St. Andrews, like this, right? Street, like this. Entonces vamos a decir, ah, pues solo es la calle Andrews. No, es St. Andrews Street. Street sería el del final. ¿Ok? Decimos primero el nombre y después decimos street. For example, Chiltiupan Street. Yeah, la calle Chiltiupan. A ver, uh, you told me another one. Boulevard. Boulevard se, es igual. B L V D. Like this, boulevard. Entonces, sería igual. Primero el nombre. Ok. Y después, al final, decimos eh, boulevard. Ahora, road, que les decía que era el otro nombre de street, ¿verdad? O de ah, camino. Calle. Es calle. Oh, es calle. Calle, exacto. Esa se abrevia como RD. Ok. Esa se abrevia así. Entonces, por ejemplo, si yo dijera eh, mmm, la que es, es más carretera, ok, más sería road, sería más carretera. Entonces, vendría como Panamericana Road, ok. There you go. Le podemos hacer short, RD, ok. Sí. Tell me. Y de root. Route. 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 Uh, yes. Route. Uh -huh. Route is also a kind of way. Es un camino, ¿verdad? O una eh, ruta completa. O sea, ahí ya va incluyendo eh, otros encuentros dentro de. Por ejemplo, sí podríamos decir. Eh, uh, lo que aquí conocemos y exactamente igual sería el significado como la ruta de las flores, ¿ok? Different places with the same uh, road, ¿ok? Sería lo mismo. También puede ser Panamericana Road, ¿ok? Pero es más, más así como las flores, ubíquese más como eso, el route. Uh -huh. Y también depende en qué tipo de comunidad eh, estén esas direcciones porque en una ciudad usualmente no va a encontrar routes eso es más afuera de la ciudad ok uh -huh. bien seguimos city y colonia colonia nos, no lo tenemos eh, como una traducción literal no, no existe ok mm, sería el nombre ok pero Colonia como nosotros decimos colonia, ¿ok? Avenida, teacher. Avenida sería avenue, ¿ok? Y normalmente wow. las avenidas, ajá, eh, por ejemplo, Maple Avenue, right? Maple Avenue, así. Igual, decimos el nombre primero y después decimos lo que es, si es avenida, si es road, si es boulevard, si es street, ok, o highway, ok, highway es de alta velocidad, como Monseñor Romero, it's a highway, ok, it's a highway, como el Monseñor Romero, ¿verdad? Ok, highway, si ¿sí saben cómo se escribe, así, de alta velocidad, ¿verdad? Ahí, un camino más rápido. Are we okay, guys, with this vocabulary? Yes, teacher. Thank you. 
Okay, where do you live, guys? What street do you live? En nuestro, nuestras, tenemos esto, ¿verdad? Pasaje tenemos nosotros en nuestras direcciones, ¿ok? Y normalmente lo queremos traducir como tal, porque es como eh, parte de nuestra dirección. No lo traducimos porque realmente dentro de nuestro, nuestro idioma es español, ¿verdad? Y es obligación del que viene o el que manda el paquete o lo que sea, ¿verdad? Ponerlo en español. Ahora, una, una puede ser esa, route, ¿ok? Una puede ser esa, route. Otra puede ser road también, ¿ok? O también puede ser el camino, ¿ya? Yeah. También puede ser passage o puede ser way, ¿ok? Ahí sí que es dependiendo, ¿verdad? Dependiendo de cómo sea el lugar. ¿Ya? ¿Yeah? Pero normalmente no se traduce. ¿Ok? Ok, I will stop sharing. Ese sería un vocabulario. Ahora, otro vocabulario. What places are there near your, um, near your workplaces? What places are near your workplaces? Are there restaurants? Are there banks? Are there gas stations? Mm -hmm. What places? A ver, Jenny. Okay, go ahead, please. Go ahead. My work is near to the Circulo Militar. Okay, and what is that? It's a military place. Okay. Like a base, right? Like a base. Like a uh -huh. base. Okay. But mm -hmm. it is like an entertainment thing, right? Yes. Okay. Sporting. It's dedicated to entertaining the, the soldiers. Okay. Like, yeah, for sports, right? Yes. For sport. Okay. What other places are near your workplaces? Is there any Burger King? near your workplaces? No? Is there any McDonald's? Yes, teacher. Okay, there is a McDonald's. There? Okay. There is, if it is only one, right? There are, if uh, we are talking about more places, maybe near my workplace in the same street, we have two Taco Bells, right? Then we can say there are two. Taco Bells. Ok, bien. Entonces, tengamos en mente los lugares que ya conocemos. Uh, ¿Qué otros lugares hay en la ciudad? A ver, ¿qué otros lugares hay en la ciudad? Malls. Malls, correct. Uh -huh. Cine. Movie theaters. Movie, Movie theaters. theaters. Movie theaters. Uh -huh. Park. Parks, mm -hmm. Church. churches, okay, yes, there yes. is a, print, a main church, pools, uh-huh, pools, museums, museums, yes, museums, are there hospitals? Yes, there okay. are. Okay, good, 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 okay, then, um, uh, I will show you these slides because it's a must that I have too. Okay, I will start with this. One sec. El día de hoy vamos a estar trabajando las páginas 43 y 44 de el manual. Okay, uh, quiero abrir esto. Here it is. Ok, entonces, el tema de hoy, the topic for today, is how to use imperatives, ok? How to use imperatives. ¿Ustedes saben qué son los imperativos? 
What are imperatives? ¿Saben eso? No. En español, ¿qué sería un imperativo? Cuando alguien le da una orden, ¿es un imperativo? Ok, entonces, yes. uh, thank you. Entonces, yo les voy a dar algunas órdenes ahorita, ok. Y eso es imperatives, ok. Close your eyes. Close your eyes, right? Open your eyes, ok. Blink twice, ok. Blink twice es um, cierre y abra los ojos, ok, así. Yeah. Blink twice, blink. Una, blink dos. Twice. Uh -huh. Yes, kind of, yeah. Uh -huh. Blink. Yeah. Yeah, there you go. Ok, now. Do like a dog. Do like a dog. Woof, woof. Yes, I like animals. Okay. No, no, no. Do like a dog say. Whoa, whoa. Hagan como hace el perro. Ah. ¿Qué dice el perro? Whoa, Bark whoa. like a dog. Whoa, whoa. <laughs> okay. Bark like a dog. They bark. Bark. Okay. Si yo le digo a usted, bark or do, like the dogs say, it's barking, okay? To bark. So, roof, roof, roof. Okay, <laughs> there you go. Now, clap. Right? Clap. Yeah. Aplauso. Clap. Yes. Clap. Pero yo le digo a usted que lo haga. Clap. Yeah. Yes. So, imperatives. Imperatives are... Verbs. Ask someone to do an action. Okay. Ask someone to do an action. Ahora, en este caso, un imperativo es como una orden. Eh, normalmente nosotros decimos, open the door, right? Uh, close the door. Esos son imperativos, ¿sí? Son órdenes que le damos a alguien. Be quiet. A ver. Otra orden, un ejemplo de imperativo. Call me, right? Call me. Talk to me. Yeah. Participate, guys. Okay. There you go. Sit down. Sit oh. down. Yes. Yes. Mm -hmm. I don't want to tell you stand up because I don't know. You, if you want to. <laughs> A ver. Ajá, porque, pues sí, no los quiero, ¿verdad? Eh, poner en, en aprieto si yo les digo stand up. <laughs> right? A ver. Teacher, uh -huh. um, no usamos el please. En este caso, en este caso, no se necesita porque no lo está haciendo de una manera pidiendo un favor, ¿ok? Ni tampoco está dando una orden en sí o orden inamovible, ¿verdad? No, sino que este es como un, eh, sería como una mamá indica a alguien a hacer algo, ¿ya? A, indica a su niño a hacer algo. Entonces, ahí no necesita el please, ¿verdad? Como un maestro le dice al alumno que haga algo, ¿ok? Como una persona que sabe a alguien que desconoce lo que se está eh, haciendo. Por ejemplo, cuando usted pide direcciones, ¿verdad? O cuando usted le dice a alguien, eh, mire, ¿y para dónde queda el salvador del mundo? Ah, ¿o cómo hago para llegar ahí? Entonces viene y le dice, va, mire, va a tomar el bus, ¿ok? Ya le está diciendo lo que va a hacer, ¿ok? No le va a decir, tome el bus número 30A, por favor. No, no le decimos así, ¿verdad? Solo le decimos, tome el bus 30 y se baja, ¿ok? 
se baja, ya es otra orden, ¿ok? Es otro imperative. Se baja en la parada eh, de la campana, ¿ok? Entonces, es una orden. No le tengo que decir please porque no estoy pidiendo un favor, ¿ok? Bien, seguimos entonces. Seguimos. Y en, lo, en estos... Vemos que necesitamos armarlo, ¿verdad? Ya tenemos parte del vocabulario, ya tenemos eh, que son órdenes las que vamos a dar, entonces necesitamos usar los verbos, ¿verdad? Bien, después de eso, lo que quiero que tengamos en mente es prepositions of place, ¿ok? Prepositions of place. Entonces, para eso sí nos vamos a ir al manual. Y las más útiles, digamos, las más útiles para poder dar direcciones son estas. The most useful. Preposiciones son un montón. Okay. Preposiciones hay infinidad, porque hay muchas formas de decir eh, lo mismo o una forma más específica de decir las cosas. Pero ahorita centrémonos en estas primero y luego vamos a ir agregando poco a poco a nuestro vocabulario a medida vayamos avanzando en, en los módulos, ¿ok? Bien, entonces, veamos, por ahí tenemos, por ahí tenemos algunas, page 43, ¿ok? Page 43. A ver, la primera que vemos acá, next to, next to, right? Next to, next to, a la par, digamos, right? Next to, in front of, in front of, in front of, en frente de. Frente de. Yes. Between, you see, we have point A and point B, then in the middle, we have the point uh, concern, the concern point, right? So between, yeah, between is like this. My face is between my two hands, right? So between. Now, across the street, across the street. So you go from this point and you cross the street, cruza la calle, cruzando la calle, right? Veamos acá. We have a corner. Corner is la esquina. Right? Corner. But it says around the corner. Around the corner. So you have to come all the way around the corner, right? You have to come all the way around the corner. You can come in this direction too. You can come from here around the corner. Okay? It doesn't matter if it goes up or if it goes down, but it is around the corner, right? Another thing that we have to think here and take in consideration is at the corner, right? Here, right in the corner is at the corner. Yes. También tenemos, puede ser around the corner, right? O puede ser at the corner, at, cabal en la esquina, right? Now, on the right, on the right, a ver todos, uh, raise your right hand, raise your right hand. La izquierda, derecha. Right, right. Right. The, the writing hand, yes. Right. Right. Uh-huh, okay, there you go. Now, on the left. On the left, can you raise your left hand? On the left. Yes, left hand, right hand, left hand, right hand, left hand. Okay. So on the right, on the left, right? Down the street, down the street. Miren, a veces no se sabe si es down o es up. Okay. 
Uh, mi, mm, mi punto de referencia o eh, de acuerdo al punto de referencia podríamos decir down or up the street, ¿ok? Y normalmente down the street or up the street son los sentidos, ¿ok? Por ejemplo, if you go or is coming back, right? Ahí entonces, if you go, I will say down the street. And if you go, uh, if you are coming back, right? In the opposite direction, then you say up the street, ¿ya? Yeah? Entonces, en ese caso, no se preocupen, no es la muerte que digan up the street o que digan down the street. Pero sí, ubiquémonos en el punto de referencia, el punto de referencia en donde estamos, ¿sí? Bien. Entonces, a ver, todos, open your microphones and read these uh, prepositions. Next, next to, next to, next to, in front of, 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 between, 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 across the street, across the street, Across the street, around, around the corner, around, around, the, corner. The, corner. around the corner, at the corner, around the, the corner, around the corner, around the corner, around the corner, around the corner, the corner. Around, the corner. around the corner, around the corner, around the corner, the corner. At, the corner. at the corner, at the corner, at the corner, at the corner. On, the right. on the right, on the right, on the right, on the left, 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 a veces en front of también se puede usar una que también es bastante común, es opposite, ¿ok? Opposite. Opposite. Teacher. Dígame, tell me. Checklist and teacher. Thank you. Ok, en front of you can use also opposite, ¿ok? Opposite. Significación, teacher, down the street. Down the street, bajando la calle o hacia abajo. Thank you, teacher. Okay. okay. Are we okay so far? Bien, acá tenemos un mapita y en este vamos a estar trabajando, ¿ok? A ver. Ok, here we go. Veamos cómo decimos. Ah, sí, sí, es cierto. Perdónenme. I'm sorry. I'm sorry. Ok, here we go. A ver, Douglas, démele las instrucciones cuando paso lista a sus compañeros, please. Through front camera and no sé cómo se dice el audio. <laughs> ah, este pre present. Um, se me olvida la otra. Uh, when you when you hear present. your name. Okay. Your, your name. Thank you, Douglas. Alma Verónica Castro de Serrano. Present teacher. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present teacher. Douglas Ernesto Campos Moss. Present teacher. Hilbert Osmildo Molina Ramos. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Hernán, ok, thank you Hazel, thank you. Yeah. 
I don't know what is going on here. No, y también el teclado ya ya dice no. Mm, ok, voy a continuar. Voy a continuar la lista. Me quedé en Hazel. Seguimos. Hernán, Antonio, Chacón López. Presente. Ok. Y Dalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Jennifer Anet Pérez Landa Verde. Presente. José Yair Lobo Pérez. Presente. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Presente, teacher. Luis Ernesto Majano Valle. Presente. Luis Reinaldo Ruano Pinto. Oscar Alberto Reyes Avelar. Present. Oscar Leonel García Magaña. Present. Rafael Alexander Serna Díaz. Present. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present. Yancy Guadalupe Erazo García. Present. Jenny Olivia Peña Maldonado. Present, teacher. Okay. No baja. No, no. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Juan Francisco Salmerón Alas. Carmen Inés Montes de Fermán. Thank you, Juan. Present. Thank you, Carmen. Carla Vanessa Prunera. Present. Present, teacher. Ok. Ok, Dalia. Thank you. Ok, let's continue, guys. Let's continue with this um, map. Ok. Esta es la manera de decir en dónde están ubicados. Ok. Aquí estamos hablando de locations. Por ejemplo, the hotel is across the street. The gas station is around the corner. The bank is next to the gas station. The ATM is down the street on the right. The restaurant is down the street on the left. Ok, para poder obtener estas respuestas, así como este tipo de indicaciones, tenemos que preguntar esta de esta manera. Where is, y ponemos acá el nombre del lugar que estamos preguntando, ok, where is, The hotel, for example, located, right? Located. Miren. Esto es una voz pasiva, okay? Where is the hotel located? Where is the gas station located? Where is the bank located? Where is the ATM located? Where is the restaurant located? Ok, vamos a ver entonces. Preguntamos de esta manera. Esta sería una pregunta sin, sin, eh, sin un lenguaje amable. Ahora, ¿qué le ponemos para que sea amable? Le ponemos, excuse me. Ok. 
Where is the hotel located? Ok. ¿Estamos bien ahí? Yes, teacher. Tengo por ahí alguien que me está... Ok. Ahora sí. Entonces, vamos a ver. Vamos a comenzar. A ver. Antes de colocarlos acá, vamos a practicar la pregunta y la respuesta. ¿Ok? Vamos a ver. Yancy, haga la primera. Escoja un compañero. ¿Ok? Y usted escoge un lugar que quiere preguntar. Sería de hotel, ¿verdad? Que está primero. ¿Ok? A ver. Ok. Um... Rosa del Carmen. Excuse me, where is the hotel located? The hotel is across the street. Excellent. A ver, Rosa, ahora usted, now you please ask the question to another classmate. Okay. Um, Douglas Ernesto, excuse me, where is the gas station located? The gas station is around the corner. Thank you. Great. Now, Douglas, please ask the question to another classmate. Excuse me. Um, voy a ver aquí. Sería... Cerna, el, primer, el nombre de Cerna, se me olvida. Rafael. Alexander, Alexander hey. Rafael Cerna. Sí. Uh, excuse me. Where is, where is uh, the bank loca located? Uh, the bank is next to the gas station. Thank you. Okay, good. Now, Rafael, please ask to another classmate. Okay. Uh, Hilbert, hello. Excuse me, where is uh, the ATM located? The ATM is down the street on the right. Thank you. Good. Now, uh, continue, Hilbert. Um, Maya. Karen Jamilet, excuse me, where is located the restaurant? Where is the restaurant located? Where is the where restaurant? Is the restaurant is down the street on the left. Great. Thank you very much, guys. Now, what we need is to locate the places, okay? So we are going to mark the places and these labels, okay? We have to label the places. Remember that the person is right at the hotel, okay? The person is at the hotel. If you are at the hotel, then that's your reference point, okay? Ese sería su punto de referencia. Siempre para dar una dirección necesitamos un punto de referencia, okay? Okay? Bien. Quiero dejar de compartir y no cierra esto. Hoy sí. Ahí está. ¿Qué pasó? What, what is it? I'm sorry. No, iba a tomar una captura de pantalla y lo quitó. Oh, lo ok. I will share it again. Ah, pero ya no tengo la pregunta escrita. Pero es where is... Lo voy a escribir nuevamente. Don't worry. No entró, ¿verdad? Ok, veamos nuevamente. No worry, teacher. Eh, está se, grabado. Me ha ido, se me ha ido una, una barrita de la señal. Eso es lo que me está haciendo problema. Ya vi. Ya vamos a revisar esto. Okay. Entonces, es así. Mire, where. Ah, pero como queremos ser amables, ¿verdad? Excuse, excuse me. me. Y acuérdense que este excuse me, nosotros lo. lo... Ay, perdón. Es que ahí está. 
lo vemos en nuestro idioma o en nuestro salvadoreño, ¿verdad? Mire, ch, ch, disculpe, right? Así decimos, ¿sí o no? Y le tocamos así, mire, ch, ch, disculpe, right? It's like that. Pero no es así en la cultura ni inglesa ni americana, ¿ok? You just have to keep your distance and say, excuse me, not touching and not uh, doing any kind of noise, right? Like, ch, ch, mm -mm, ¿ok? Where is, and then you say the name of the place located, ¿ok? Esta, recordemos que es para locaciones, o sea, para saber dónde está exactamente el lugar, ¿ok? Todavía okay. no hemos llegado a cómo dar esas direcciones, ¿ok? Todavía no hemos llegado a cómo dar direcciones o cómo llegar al lugar. Este es solo para saber en dónde está. Entonces, nos vamos a ir a los breakout rooms. Hoy sí, ¿verdad? Y... En el breakout room yes. vamos a, ok, my pleasure, vamos a ubicar los lugares en ese mapa de acuerdo a las oraciones que están ahí. Remember page 43, you have to label the places. Escriben el nombre del lugar en donde están los cuadritos para enviñetarlos, ¿verdad? Esa es otra palabra para decir viñeta. Alguien dijo la vez pasada, etiquette era viñeta? No, es label. Tag es otra. Ok. Then we have 10, 2, 3. Bien, vamos a ponerlos de varios para que platiquen, ok? Para que use your vocabulary. There we go. Hello, Carlos Roberto. Douglas Ernesto. Please join the group.
Ayer creo que llegué hasta la hasta el número 20. Ajá, ya. Puede ser, ¿verdad? Voy, a, voy, a, voy atrasado. Ah, en Ray Gonzu Check. Nice. Ya está. Nice, here I am. Ok, uh, practice asking and um, asking the location and giving the location. Ok. Okay, welcome back class. Uh, we're going to ask uh, the group three. It was Carlos Roberto, Douglas, Jose Yair, Karen, and Carla. Please, can you share your screen? You, I'm sorry, your, your screen. <laughs> your screen, ah, everybody, right? No, your screen. Okay, there you go. Mm -hmm. It's here. <laughs> thank you, thank you. <laughs> okay, people. Veamos por acá. Let's look at this. A ver, Douglas, can you explain as uh, this what you did? A ver, explíquenos. Explíquenos dónde está cada lugar. Así. Uh -huh.
Hello, Douglas, are you there? Tenía apagado el audio. Oh, ok, ok. Uh -huh. Sí, en este caso sería el restaurante en... Um, uh, El restaurant in town street. Um, va enseñando lo Karen para que él vaya explicando, right? Ajá. Uh -huh. The restaurant. Okay. And a street. Um, down the street. The street. The hotel. Uh, and. Uh -huh. And okay, you are the station. hotel, right? You are the at uh, the hotel, Douglas. You, uh -huh, you are. You. you. I'm. You. Tiene que decir usted. I'm at the hotel, right? I'm the ho the hotel. The restaurant is down the street on the left, right? The street on the left, on la derecha. De... No, the left. The, the left. The left. The, the left. La izquierda, correct. Ok, ok. A ver, sí. vamos a ver. La, la idea acá es que expliquemos un poquito en dónde está cada lugar. Explicar me refiero yo, decir las mismas oraciones y Karen las va a ir señalando tal como las va diciendo usted, ¿ok? Vamos, Douglas. Bueno, entonces sería en eh, on the, on the corner eh, gas station. Uh -huh. um, the gas station. The gas station um, is is around the uh, corner. Is around the corner. Okay, very good. Thank you, Karen. Uh huh. Thank you, Douglas. A ver, what other place? Bank. The bank, go ahead, Carla. Can you explain that? The bank is between gas station. Between? Perez. <laughs> wait. Okay, I will wait. I will wait. wait Don't worry. Wait. <laughs> uh -huh. The bank. Yeah. Next to, next to. Next to, yes, next, next to, to, right? Right next to. Mm -hmm. Mm -hmm. Very good. Ajá. A ver, ¿me siguen explicando los demás lugares? Where is the ATM located? I'm at the hotel. Where is the ATM located? It was uh, ATM is in front of a gas station. Great. Yes, that's a very different uh, point of view. And yes, it is correct. It's right in front of the gas station, right? There you go. Or it's also opposite because it's the other corner, right? It's at the other corner. It, it is right opposite the gas station in front of across the street too. It works well. Very good. Very good. Wow. A ver, Jansi quiere ir al restaurante. Ok, Yancy quiere ir al restaurante, pero ella está en el banco. Ok, she is at the bank. Ok, y ella le pregunta a Carmen. Ok, a ver, ¿cómo le va a preguntar? A ver, Yancy, usted quiere ir acá, ok, al restaurante. Ah, pero no estoy yo compartiendo, no me puedo yo mover, ¿verdad? Ahí. Ajá, señáleme ahí el restaurante. Ok. okay. Pero Jancy está at the bank, ¿ok? A ver, pregúntemele a Carmen, vamos a ver. Ok, uh, excuse me, Carmen. What is restaurant location? Where is the restaurant located? The restaurant located. Um, the restaurant is um, on the left. 
um, across the street on the on the right. Okay, uh, let's see. <laughs> okay, yeah, but don't Yo worry. Dice, eh, eh, the restaurant, si ella está en el banco, eh, debe ir. Arriba de, pero no aparece. Ajá, <laughs> ajá. Uh -huh, uh -huh. On the left, uh -huh. across the street, debe cruzarse la calle. Ajá. Uh -huh. And, and, um, um, what what street should she across? ¿Cuál, cuál calle debe cruzar? What street should she across? The, the street the uh, between cross. hotel and gas station. Oh, okay. So you were talking about the other one. Okay, not the street where she is located at the moment. She's at the bank. Okay. She's at the yes. bank. Ella, okay. le va, ella va a caminar on uh -huh. the left. Uh -huh. On the left. Ac and across the street. Uh -huh. And uh, va a seguir on the right. <laughs> okay. Okay. Very good. Hey, me gustó. Fue intento. Vamos a ver. ¿Alguien tiene otra idea? Vamos a ver. ¿Alguien tiene otra idea? Uh -huh. Oh, sorry, teacher. Uh -huh, uh -huh. Oh, the the restaurant one is next to the hotel. The hotel. Okay, very hotel. good. That's a very good place. Location of the place. Very good. Very good. Bien. Verdad que necesitamos como una manera de cómo decir sí, vaya, camine. Ok, exactly. Ajá. exacto. Entonces vamos a ir en la siguiente página. Veamos en la siguiente página. Alguien me dijo, teacher, ahí al fondo escuché. Douglas creo que fue, right? No, no. No. Alguien me no. dijo, teacher, teacher. No. Ok, bien. Ok. Entonces, in the next page, we have some imperatives, ¿ok? Estos son algunas formas de decirle a la persona, camine, vaya, ¿ok? Si la persona va caminando o si la persona va manejando, ¿ok? If the person goes walking or the person goes um, driving, right? Entonces, veamos las que tenemos ahí. Go straight. Go straight. Tenemos go past. ¿Qué sería go past? Go straight, ¿qué sería? Go straight es como siga recto, ¿ok? Siga recto. También lo conocemos como lo que yo les digo comúnmente acá, go ahead, ¿ok? Go ahead. Continúe, ¿ok? Go ahead, en la misma dirección que venía, en esa misma dirección va. Go straight, vaya recto, no crossing, right? No crossing and no turning any place left or right, just go straight, ¿ok? Bien, y lo, el otro, go past, go past, ¿qué sería go past? Go past. Base. Ajá, exactly. Regresemos al mapita. Regresemos al mapita. Ahí en el mapita, si ustedes se fijan, tenemos gas station here, right? Y estábamos at the uh -huh. bank, le podríamos decir, go past go the gas station, uh -huh. okay? Yeah. The restaurant uh -huh. is across the street, right? Next to the hotel, okay? Uh -huh. Entonces, ¿qué nos hacía falta nada más el go past? Para poder decirle, ¿verdad? Váyase caminando o go straight. Podríamos haberle dicho también. Ok, regresemos a los imperatives. There you go. Mm -hmm. Tenemos turn left and turn right. Turn significa cruzar. Ok, turn en este caso doblar, ¿verdad? Doblar la esquina, doblar la otra esquina. Right? Turn around the corner to the left or turn 
to the right. You can say yeah. only turn left, turn right. Uh, no, yeah. turn left, turn right. Tell me. Que era go, go strange, perdón, la go straight, váyase directo, váyase recto. Ah, okay. mm -hmm. Thank you. Okay. De ahí tenemos la otra. Go up the street or go down the street. Right? Go up the street or go down the street. Esto para nosotros es más fácil visualizarlo cuando pensamos en una calle que está en la cuesta, ¿verdad? Así. Si está en la cuesta es bien fácil decir bajar y si es subir. Pero si la calle está plana, ¿cómo sabemos que es up y que es down? Ajá. Nosotros normalmente decimos para abajo, dale, para abajo. Pero, what direction is that one? Sería, sería go straight, este, 50, 50 metros a la... <risa> ok. Ajá. Pero la cuestión es que nosotros no damos así las direcciones, ¿verdad? Nosotros decimos, mira, dale para abajo, camine para abajo o camine para arriba. ¿Sí? Media cuadra. Ajá, uh -huh. half a block, right in the middle of the block, right? Ajá. Uh -huh. <laughs> yeah, some things like that. Ahora, veamos. Go up, go down the street, dependiendo para dónde vaya el sentido, es mi punto de referencia. O de la calle, si es driving, ¿verdad? Eh, y si no, digamos, sería, eh, eh, digamos, si hay un tope, si hay un tope, ¿qué dirían ustedes? ¿El tope qué es? ¿Arriba o abajo? Arriba. Ok. Yo diría abajo. <risa> ok. En este caso depende del punto de referencia. Ok. Depende del punto de referencia. Puede ser arriba, puede ser abajo, dependiendo de dónde yo estoy loca, lo... Oh, ubicada. Digamos, ubicada. Ok. Located. Entonces, vamos a ver, tenemos este otro, walk down the street. Podemos decir go if you are driving. Podemos decir walk if you are walking, ¿ok? Podemos decir go on for two blocks, ¿ok? Go on sería el imperativo, miren. Go on for two blocks or for three blocks or for one kilometer, right? We could say that. Go on for two blocks. Go on for one block. Ok. Vamos a ver. Tenemos este otro verbo. Miren. Take. Take. Nosotros cuando vamos manejando. Agarra la tercera. Agarra la quinta. Ok. Ese es take. Ok. Take the first. En take este caso. First. Take the first left. Digamos. Eh, usted va a agarrar la primera que está a la izquierda. Ok. Take the first left, take the first right. Es como decir, turn left, turn right. Pero en este caso pueden haber varias calles ahí, ¿verdad? A este lado, a la derecha o a la izquierda. Entonces, si hay, me dijo en la primera, en la segunda, en la tercera entrada, right? So, take the first left or take the first right. Is it okay here? ¿Estamos bien hasta aquí? Yes. Ok, leamos lo que dice aquí abajo porque esto es muy importante y ya lo dijimos, pero hay que eh, reafirmarlo ya como gramática. Do the phrases above have a subject? These phrases, do you see any subject? No. No. No subject, right? No subject. Okay, so use a verb without a personal pronoun to give directions. Okay? Usted va a usar un imperativo. Los imperativos son oraciones que solamente es la pura acción y si pudiera tener algún complemento. Como por ejemplo, el verbo es go, puede ser solo go, el imperativo. Okay? Pero ya con el complemento estoy dando una dirección. Go straight. Go past. Turn left. Turn right. Go up. Go, oh, I'm sorry. Go up the street. 
go down the street, walk down the street, go on for two blocks, take the first left, take the first right. Entonces, a ver, abran sus micrófonos y lo vamos leyendo. Les va señalando una por una, por favor, Karen. Go straight. Go straight. Go straight. Go fast. Go fast. Go left. Go left. Go left. Go up. Go right. Go up. 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 Go en ese caso sería go up the street, go down the street, go up, go up, the, up the street, go down 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 the street, go on four to block, go on four to block. Excelente. Excelente. Veamos cómo funciona esto en un pequeñísimo eh, eh, conversación. In a very small talk here. Okay. We could say, for example, good morning. Could you give me directions to the nearest hotel? Ahora estoy pidiendo direcciones. Okay. Could you give me directions to the nearest hotel? Okay. Veamos. Nearest es la palabra para decir el más cercano. Okay, nearest, el más cercano, el que está más cerca. Okay, good morning. Could you give me directions to the nearest hotel? Speaker B says, good morning. Sure, walk down the street and turn left. Thank you, no problem. Okay, vemos la forma, digamos, simplificada. Okay, this is simplifying the thing. A ver, vamos a tomar a, a ver, Roberto and Carla, please. Carla, speaker A, Roberto, speaker B. Okay. Okay. Good morning. Could you give me direction to the nearest hotel? Good morning. Good morning. Sure. Walk down the street and turn left. Thank you. No problem. Great. Hilbert and Luis Ernesto. <coughs> Hilbert, speaker A. Luis Ernesto, speaker B. Okay. Uh, good morning. Could you give, give me direction to the nearest hotel? Good morning. Sure. Walk down your street and to your left. Thank you. No problem. Excellent. Very good. Thank you very much for sharing, Karen. Okay. Okay. Okay, people. So now just asking uh, for directions is kind of easy. Podemos preguntar, could you give me, como la que estaba ahí, verdad? Pero también podemos usar otras maneras. Okay. Vamos a ver. Here we go. Bien, acá les voy a poner. Ejemplo de dos preguntas. Two questions. Here it is. Que sigue bajando la señal. Ya había subido. Okay. So now here it is. Here it is. I think it's going. Cling, cling. Yes. Okay. Here we've got these two questions. We can say, excuse me, could you please tell me where the nearest gas station is? Let me see. The nearest gas station is next to the bank at the corner on 2nd and Sun Street. Okay. Aquí podemos ver 
cómo podemos utilizar, utilizar eh, esta pregunta para dar la locación exacta. ¿Sí? Aquí no le estoy diciendo váyase por tal parte, right? pero para pedir dirección podemos preguntar así. Excuse me, how can I get to the bank? For example, right? Excuse me, how can I get to the bank? Entonces yo uso un imperativo. Go on for two blocks. The bank is on the left. Okay? Go on for the For two blocks, the bank is on the left. Is it okay so far? Vemos, en esta primera estamos pidiendo eh, la ubicación del lugar, digamos, donde está colocado. Y en esta estamos preguntando una dirección, o sea, indíqueme, eh, ¿cómo decimos eso nosotros acá? Sí. Alguna seña, decimos nosotros, ¿verdad? Ajá. Deme las la señas para llegar, ¿verdad? Referencia. Referencia, alguna referencia. Punto de referencia. Ok. Ajá. Para el palo mango, dicen. Ajá. Exactly. <risa> Donde está el chucho echado, dice. <risa> ah, en el palo de almendro, right? Ok. Yes. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver que podemos preguntar de esa manera para pedir direcciones. Solo voy a llegar acá. ¿Okay? Y podemos decir así. Esto es para pedir direcciones de cómo llegar a un lugar. Esto se me ha quedado trabado. Vamos a ver. Hoy sí. How can I get to the airport? Right? How can I get to the bus station? Pero yo tengo que ser muy educada y le voy a preguntar. Excuse me, how can I get to the airport? Excuse me, how can I get to the bus station? Excuse me, how can I get to the Grand Hotel? Excuse me, how can I get to the gas station? Excuse me, how can I get to the drugstore? Excuse me, how can I get to the bank? Vamos a ver todos practicando estas preguntas. Excuse me. Excuse me. How can I get to the airport? Excuse me. How can I get to the bus station? Excuse me. Excuse me. How can I get to the Grand Hotel? Excuse me. How can I get to the gas station? Excuse me, how can I get to the get to the drugstore? Excuse me, how can I get to the bank? Excellent, excellent. Ok, entonces, vemos que aquí ya estamos hablando más educadamente, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a responder estas? Utilizando los imperativos, ¿verdad? Go straight, go past, turn left, turn right. Go up, or I'm sorry, go up the street, go down the street, walk down the street, go on for two blocks, take the first left or take the first right. Ok, entonces, tenemos una pequeña actividad en nuestro manual que queremos hacer, ok. Sí se veía el manual, ¿verdad? Cuando pasé de un lado al otro. Okay. Casi, casi. En la página siempre es 43, ¿verdad? 43. 44, es, I think. 44. Okay. On page 44. Ok, creo que vamos a dejar ese para mañana. Y ahorita nos vamos a ir en la plataforma ya con, con ese vocabulario que hemos aprendido, ok, y vamos a dar estas eh, direcciones de cómo llegar al Salvador del Mundo. How to get to El Salvador del Mundo, ok. Everybody goes to the platform and let's open to the discussion label. Then you go to the imperatives giving directions. And then you give some directions how to get to El Salvador del Mundo. 
if you are located at Masferrer Roundabout, ¿ok? Están ubicados en el redondel Masferrer. De ahí, ¿cómo llego yo al Salvador del Mundo? ¿Ok? Vamos a ver, pueden usar todas esas que hemos aprendido el día de hoy. Ubiquémonos en el lugar. ¿Ok? Let's locate your, I mean, focus your mind in the place and think about the streets we have around El Salvador del Mundo, right? ¿Quiénes ya lo pusieron? Que ya vieron que no carga ninguno. Problem of connection. Okay. All right, here we have some, uh, some comments. Let's see. Uh, 
Nostalgia file failed to load. Okay, there we have. Rafael says, hello, you go down the street, go on for 13 blocks and you get there. Okay, you are there. Thank you. Okay, let's see. The monument of El Salvador del Mundo is go down the street between Dollar City and English for call centers. Oh, okay. English for call center. Okay, very good. A ver, le damos vuelta un poquito. Uh -huh. Between because there are some streets between them, right? Okay, en ese caso, Carmen puede decir, um, go down the street es un imperativo. Y si queremos dar la locación o el lugar exacto en donde está, son dos cosas diferentes, ¿ok? Entonces, para decir el lugar exacto en donde está, entonces decimos the monument of El Salvador del Mundo is um, um, located between Dollar City and English for Call Centers. We're going to say that's okay. Y para decirle cómo llegar a ese lugar, then you tell oh. them, go down the street, right? O sea, okay. son dos cosas diferentes. There you go. Entonces está completo. <laughs> okay. okay. Sí, es, están, son dos cosas distintas, pero el orden tal vez está, primero tiene que ir between Dollar City. Y después, okay. al último, go down the street. Okay? Okay. Teacher. Tell me. I have a problem in the Tell handbook me. number 18. 18. About the, and, um, about the imperatives, right? Yes, yes. Uh, and the sentences... Um, Number two and number four. Yeah, this one has some glitches because they introduced it, introduced them with different. Um, number two and number four. Four. Vale, déjeme voy a hacerlo porque aparentemente sería que todos debieran llevar mayúscula, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Ajá. Este no lleva mayúscula. El number two, no, sin mayúscula. Ok. Lowercase only. Uh -huh. Number two es sin mayúscula, lo introdujeron. Ok. Y number four, right? Déjenme ver. Sí, también. A ver, ya lo puse con minúscula y vamos a ver así. Sí, se lo va a agarrar eh, con minúscula. El 2 y el 4 nada más. Gracias por la observación. La 2 y la 4 de la tarea número 8. Tengámosle yes, cuidado no, que es sin mayúscula. Dígame. Number, number. 18. 18. 18. 18 es 18. Yes. ¿Y yo qué dije? No digo 8. Sorry, teacher. Did I say 8? I'm sorry. Yo había dicho otro número. Oh, I'm sorry, I'm sorry. Okay, homework 18. Okay, yeah. Okay. Yes, homework 18. Thank you, Carmen. Thank you. Okay. okay. With number 18 and the questions, number two and number four, you have to write lowercase, okay? Per, perdón, teacher, it's number, number five. Veamos porque la número cinco no creo que lleve así. Espérame, espérame, espérame. Sería, a ver, permítame, lo voy a introducir yo para ver que me salga correcto. Uh, no, number five is okay, con mayúscula. What verb are you, in, uh, are, are you typing in? Ahí tenemos clean, help, clean, hold, help. close, and give. Okay. 
Oh, ¿Cuál? Her, her Ay, sí. y call son dos o es uno solo? No, no, no. They are different. They are different. Oh, okay. yes. Yeah. Help is, yeah, it doesn't have a coma. I'm so es que sorry. La coma se fue yeah. ahí. Uh -huh. Uh -huh. Okay. You're right. Yes. Yeah. 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 Okay. <coughs> okay. Vamos a ver. Voy a tomar nota. Ayer fue por eh, que en uno me pusieron you, ¿verdad? Uh -huh. Y esto ya había sucedido antes y no lo re. No lo re Reiniciamos, permita. Voy a tomar nota. Yes. Hello. Please. Yes. Thank you very much. Thank you. Yes. Here we go. Remember to turn on your cameras and please say present when you hear your name. Alma Verónica Castro de Serrano. Present. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Douglas Ernesto Campos Mus. Ok. Present teacher. Gilbert Osmildo Molina Ramos. Present teacher. Ok. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Hernán Antonio Chacón López. Presente. Ok. Idalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Present teacher. Jennifer Anet Pérez Landa Verde. José Yair Lobo Pérez. Present. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present teacher. Luis Ernesto Majano Valle. Present Luis teacher. Ok. Luis Ernesto. Uh, thank you very much. Luis Reinaldo Ruano Pinto. Oscar Alberto Reyes Avelar. Okay. Oscar Leonel García Magaña. Present. Rafael Alexander Serna Díaz. Present teacher. Yancy Guadalupe Erazo García. Present teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Jenny Olivia Peña Maldonado. Present teacher. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Juan Francisco Salmerón Alas. Carmen Inés Montes de Present Fernán. Teacher. Thank you. Present. Carla Vanessa Prunera. Present. Okay. Thank you very much, guys. Okay, guys, we finished for tonight. Remember to do your homework and um, see you tomorrow. Remember that we have only two classes left. Okay, solo dos clases nos faltan. Tomorrow and Monday will be the, the number 20. En esa clase, en la última, vamos a hacer la encuesta de satisfacción que algunos ya recibieron, ¿verdad? Los que están como oyentes, en este caso, Georgina, Juan y Carmen, no es necesario que lo hagan, ni Carla, no es necesario que lo hagan, ¿ok? Pero eh, sí deben de estar presentes, eso sí, ¿verdad? Ok, creo que ya con eso we finish. Está eh, disponible el tiempo ahorita, 10 minutos para quien quiera hacer consulta. Consulta a la una, consulta a la dos, consulta. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ok, no problem. I understand. Ok, people, see you tomorrow. Have a very good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. 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 Annette, do you have any question? Annette, you there?